شوفي شخص من جوعه عم ياكل جروحه لما تركني وراح يعني بحاول هيك استدرك شو في حولي ولا امامي تماما كانت شابه كمان معلقه وكمان عاريه تماما انا كنت خجلان منها وخجلان من حالي منال يعني بجوز انا بحياتي كلها ما 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 تروح من بالي لاهل منال يعني ما في كلمات يعني مفيدة إنه تصبرون ولا تواسيون يعني خلفوا بطلة وخسروا بطلة يعني فرع فلسطين بتمنى شغلتين اللي هن السكر والموت يعني أنا بس مثلا بدي أقول لهم لأهله لصفوان إنه بيسلم عليكم صفوان وبيقول لكم اخطبوا له البنت اللي بده إياها و... وطعموني المامونية اللي بيقول لكم وترحموا عليه قعدت مدة طويلة بالأشهر لما طلبت أول جلسة تحقيق مهجع رقم عشرة بفرع فلسطين هو مهجع متخصص بالحالات أو الأجرام العلاقة بالعمل الإعلامي والطبي فقط كل الموجودين هن أطباء طلاب طب صيادلة إعلاميين رئيس المهجع الشبيح موضوع الأكل الشرب أنت بتحدي جوعك وحصولك على هذا الحق يعني الطبيعي أو الجوع والحصول على هذا الحق دخول على ال... أو استخدام الحمام بده الشخص يتكيف انه كل 36 ساعة او يوم ونص عنده 20 ثانية 20 ثانية بيدخل بيقضي حاجته بيغسل اللي بده اياه طبعا في واحد عم يعد بالضربات بعدين بيدخلوا بيشحطوه حتى لو كان يعني ما مخلص وبينزت برا بياكل له كام رفسة العقوبة كانت اللي بيسيء التصرف واللي بتوصل مشكلته لبرات المهجع 500 ضربة آه يعني بقول لك يمكن ستة سبعة بعرفون تمام المعرفة هن اللي ماتوا تحت هدول ال 500 ضربة من داريا عبد العظيم وهذا كان معه آه مثل سلس بول رايح جاي يعني ما يقدر يمسك حاله فوقات يعمل على حاله وكذا آخر شيء دق الباب الخارجي واشتكى إنه أنا ما بقدر أتحمل حالي وكذا ما بتقدر تحمل حالك تعال لك الصرخات الهستيرية اللي تطلع منه شيء مرعب سلم استشهد الله يرحمه أصعب شغلة أنا مرت علي بكل فترة اعتقالي ويمكن بحياتي كلها كان في هيك نوع من الالتهابات الأكزيما أو هيك شيء فتتحول أطراف المعتقل صدقا كأنها جذوع شجر نفس الخشونة ونفس اللون هاي معاناة كبيرة يرافق معاناة الجوع الشديد شوفي شخص من جوعه عم ياكل جروحه بيقطع منه وبياكل لحد الآن ولحد يمكن لآخر حياتي ما أقدر أتحمل أو 
يعني انسى هذا الشيء انه شخص فعلا عم ياكل حاله لحتى حادثة صارت مع مراسل قناة تلفزيونية صار ياكل من جرح زميله النايم جنبه فحس عليه زميله وتألم يعني قطع له هيك شيء في هذاك للأسف كان خراج يعني فأكل منه وفاء هداك وتخانقوا مع بعض واشتكى عليه الضرب اللي أكله يمان هو محمد الحسين قبل ما يتوفى شيء يعني لا ما, ما بنوصف أغمي عليه كان في طبيب من القصير الدكتور عبد الله الله يذكره بالخير ما بعرف شو صار فيه إجا فحصه فقال إنه وقف قلبه مات إذا بدك تحكي بكاء الداخلي عند الخلص وجبتي ولساتني بقمة الجوع يعني انهار من جوا كان الإنسان يدخل بتيابه بعد فترة يبلش يجوع بده أي شيء يحصل فيه على أكل فكان موضوع المقايضة التياب مقابل الطعام شخص داخل بتياب يعني نوعا ما عليها القيمة مستعد يستغني عنها مقابل خبز هلا مين الطرف الثاني هو شخص قربت طلعته متوقع حاله يطلع فبيشتري تياب ثمينة بخبز اشتريت انا يعني بدل داخلية تياب داخلية بثلاث خبزات ودفعت حق من حر طعامي او حر مالي هذا المهجع هو يعني مهجع الموت بسبب حالات الوفاة اللي كانت تطلع منه أسبابها الجوع المرض التعذيب بأحد الليالي اللي مات فيها محمد الحسين دقينا الباب وقال سيدي في واحد فطس فقال جهزوه ببطانية لبيد ما سخن بريق المتة وغاب هون في رجل صيدلاني من محافظة درعا فقد هيك فقد سيطرته على نفسه فصار يقضي حاجته بدون ما ما يشعر فهو كثير يخجل من نفسه لدرجه صار يضرب بحاله ويدعي على حاله ف سمعوا السجان عبيدي على حاله ان شاء الله بموت ان شاء الله كذا ف ضل يدوس عليه طبعا ضربه وراح توفى كمان دقوا الباب سيدي في واحد فطس حطوا ببطانية وحطوا على الحيط الثالث هو سامر مهندس كمبيوتر من مدينة حلب كمان نفس الشيء بلش يستفري وبلش هيك مشاكل صحية و... و... وتوفى فلما خبروا انه في واحد فطس صار يعيط انه اجمعون وعطيني كل الفطسانين دفعة وحدة مو كل شوي دق الباب انا مو كل دقيقة بدي سخين بريء المتة نور الشمالي قتلوا سجين وليس سجان شبيح عنصر أمن مسجون ومفروز لمهجعنا كرهه بدون مناسبة اسمه فراس 
هذا الشخص كرهه لنور وتحطط عليه يوميا بالغصب لازم نهتف وتافات للرئيس و... فنور كان عنده هيك يعني هالنزعة ال... يعني العناد وال... فهذا ما يعجبون فيحطوا ويقتلوا حرموا من الخبز حرموا من كذا وطالعوا ببطانية الله يرحمه يعني هذا من الناس اللي قلت لك يعني دينه برأيي هذا الشخص يعني لا ينسى بعد بحدود أقل من ثلاثة شهور طلبت للتحقيق لأول مرة نادوا على رقمي البست وطلعت التحقيق كان ب ممر المحققين مطالعين طاولات حاطينهم بالممر والغرف هي للمعتقلات فانتظرت بحدود الاربع ساعات كانوا عم يحققوا مع امراه قبلي وانا بس عم اسمع الصوت وهي عم بتقول وتستغيث انه مشان الله يا سيدي ايدي ايدي عم توجعني حاج خلاص ايدي راحت وكذا حتى كان اظن انه عمره هو يعني منيح لان صارت تنادي له تقول له يا ابني وهو عم بيقول لها بدك تقولي لي كم مره رحتي على طيبه الامام فهي عم تحلف وتقول له والله ما رحت يا ابني والله رح ما رحت يا ابني لما كررت كلمة ابني كتير علي وتيرة الضرب وصار يقول لها انه لا بقى تقولي ابني بعدين اختفى الصوت وصاح اسمي لما صاح اسمي مو رقمي اول مرة بسمع اسمي من اشهر كتير خفت يعني حتى صابني مثل مغص بسبب يعني الخوف التحقيق كان عبارة هي أول جلسة عبارة عن أسئلة عادية اسمك قل له اسمي شو قلت عيد كذا كذا الأخير مل مني صرفني وزتني أشهر طويلة بدون ما يسأل الدعاء الثاني كان من المنفردة بالمنفردة 56 حسيت حالي يعني دخلت الجنة يعني صح هي منفردة و... وأشهر طويلة وكذا لكن في خصوصية بتأدي لحالك بفترة وجودي بالمنفردة طلبت للتحقيق للمرة الثانية وهون بلش الجد تعلقت مو بغرفة عبارة عن زاوية تعلقت ببلانجو البلانجو هو هيك آلة إيدي لفوق وأصابع رجلي يا دوب وسط لما تركني وراح آه يعني بحاول هيك استدرك شو في حولي ولا امامي تماما كانت شابه كمان معلقه وكمان عاريه تماما انا كنت خجلان منها وخجلان من حالي مستحيل تعودي على قطعه لحم معلقه هيك بتنحكى حكايات على شو صاير بجسمها عرفت لاحقا انه اسمها منال لسه ما لحقت يعني اصحى من هذا الصدمه من هاي الصدمه انا عرفت تهمتها لاحقا لان 
طلع في واحد ثالث معنا بس لجوه للاعتم لان دخل السجان وقال انا عملت حالي يعني مغمى علي حطيت هيك راسي شو يا عم ما رح تقنع على منال ترحم حالة وبلش يقرا من ورقة معه أنا فكرت أنا المقصود بكلمة عم ولا طلع في واحد معلق وأنا مالي منتبه له بالمرة يعني زلمة عمره 60 سنة 65 سنة آه هو فلسطيني أظنه من درعا هون صار يسأل لمنال إنه كيف كنت تبعتي هالأخبار على الجزيرة مباشرة؟ هو يتأتئ يعني لا لا هو اعتراف ولا هو توسل وهيك يعني يعني ما بدك ترحمي حالك فبلش هون بقى ب يعني انتهاكات جنسية يعني إلى وإلي يعني هلا هذا الشخص الجوا كل ما يجي لعنده يغني له هيك باستهزاء يا درعا نحن معك الى الموت. مرة دخل ومعه كاسة متة و... وانا يعني ما بعرف اذا كنت نايم ولا غايب عن الوعي. سكب مي حارة على على اسفل بطني فالالم بسبب الحروق يعني يعني صرت اصرخ وبرده فعل منال صارت تصرخ كمان اكثر فبده يضربها بس هو ما بيلمس حدا يعني يعني بيقرف منها وكذا فبتذكر انه يعني طالع القداحه وشعل وهون بلشت ال الهستيريا لما صارت تصرخ هي كمان رديت انا صرت اصرخ فضربني وما عاد بقيت على الشيء شبحت ثلاث ايام ما عرفت ليش ما بيستحصل مني عن معلو على معلومه دخلت بغيبوبه بعد الشبح بسبب الحروق اللي صارت بجسمي بسبب ال الكدمات والاثار كمان ما عرفت ليش منال اخر يعني مشاهده هي ملفوفه ب بنايلون ومحطوط رقم على جبينه استشهدت ما عرفت ليش رجعت على مهجع مؤقت ساعدوني رفقاتي ب بكمادات وسكب ماء بارد على يعني ثيابي الداخليه حتى موضوع الحروق والكذا استدعيت للتحقيق باحد المرات وهون ارى علي اتهم ال 13 الموجهه الي آه يعني عجز لساني عن آه انه جاوبه غير بالانكار بعد ما ارى علي هدول التهم شو بتقول؟ دير بالك تعترف قلت له بنكور سيدي راسا في بانيو عباره عن بانيو استحمام مياه وسخه نزيل فيه شطحني فيه لحد رقبتي و... وآخر ما يعني بوعان اللي هو شيء هيك خشبة مربوطة بأسلاك نزلت على المي تاري هذا موضوع يعني الكهرباء بالمي يعني آه بلشت تصير عدة مرات ما في مجال حتى للصراخ يعني بين المرة والمرة ما في عندك قوة تصرخي ولا 
كان بس مهمي اخذ نفس يعني اتنفس بين الاشهاء بين الصدمه والصدمه حس جسمي مو الي وحس محل الجروح اللي بجسمي كثير يعني عم تحرق بنفس الجلسه وقف اعطاني استراحه وحكى على الموبايل وقال له ايه علي آه شو علمتكم كمان؟ طيب قل لي شو معنات بنانا؟ ورجع عادي يعني طالعني عسكري هدول الصخره و... وضرب مع توصيلي لل للمنفردة لما رجعت على المهجع كمان كان طالعونا وقتها مشان بخوا صراصير او هيك شيء فبيطالعونا كل فتره وبيبخوا مبيدات وهي طالعونا من المنفردة وطالعوا الكل وبعدين رجعوني على المهجع كان معي شاب من مدينه حلب اسمه سلطان الحوت اتهمته كثير بسيطة هو عسكري نسيان هويته أو هيك شيء حسب ما أذكر أحد الأيام قعدنا نحلم ونوعد بعضنا إنه بمجرد ما طلعنا رح نعزم بعضنا على أكلات معينة قال لي مرة إنه أنا حاسس رح تطلع قبلي فأمانة إذا طلعت قبلي بتروح عند أهلي وبتسلم عليهم وبتقلهم يعملوا لك مامونية تأخر الوقت وكذا ونحن عم نحكي همس فقلت لهم يعني منكمل ونمت فقت ما لقيته جنبي فسألت لك صفوان وينه ما شفته قام قال لي هذاك هو ملفوف بطانية فأنا يعني دائما بحس الموت هو شخص قاعد بيناتنا يعني عم يتنقل بيقعد جنب فلان وبيقعد جنب فلان وكذا فما ب... ما بعرف انه كان قاعد هون الا بعد ما يتوفى هذا الشخص بعد آه سنة وشوي يعني 14 شهر من وجودي بفرع فلسطين تم مناداة رقمي واستعرت تياب من رفاقي المعتقلين أعطوني شيء استر في حالي وطلعت وبيأخذوني على المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية كان يوم خميس وقلت خلص يعني بمجرد ما انتهى الدوام قالوا لي انصرف على بيتك انتهى الدوام وما صار هذا الشيء يحطونا بسياره مغلقه وبياخذونا على الشرطه العسكريه بالقابون الشرطه العسكريه بالقابون صرنا نترحم مع فرع فلسطين طيب يعني واخرته يعني هذا المسلسل ما له حلقة أخيرة فقالوا احتمال يأخذونا على عدرة وفعلا يوم من الأيام عبونا بسيارة لحمة وأخذونا على فرع سجن دمشق المركزي اللي هو سجن عدرة أول ما وصلت على سجن عدرة أول ما دخلت وحممونا وقعدت على صالون الحلاقة على كرسي صالون الحلاقة هون كانت صدمة بتعادل الصدمة لما عرفت فيها انه هذا فرع فلسطين لما ما شرت يعني طلع بالمراية وما شوف حالي وشوي شوي عرفت انه هذا الشخص هاي مراية وهذا الشخص هو انا يعني نفس اليوم تصورت فيه الصورة المعروفة عني بعدين اكتشفت شغلة انه انا ماني عرفان اسماء اولادي بتذكر انه عندي طارق وعندي ولدين غيره ماني عرفانهم يعني بلشت 
يعني حس حالي انه عم فيق من كابوس عم بطلع من من شرنقه يعني بمحكمه الارهاب المرحله الاولى هي قضاه التحقيق كانوا خمس قضاه كنت عند قاضيه اسمها خلود الحموي يعني كلمه الله لا يوجه لها يعني كلمه قليله يعني بحقها يعني لو هي مثلا هم الوطن والله واحد ما بيزعل لكن مرتشية و... وبتاخذ ليرات ذهب وبتاخذ يعني حلي و... وعامل مكتب سمسرة هي وزوجة يعني هذا اللي كان مزعج كان الحكم عبارة عن عشر سنوات زائد عشر سنوات مع غرامة مالية شيء مليون وثمانمية ألف لكل حكم تم تخفيض الحكم لاحقا فنزل ثلث المده صفى ست سنوات وثمان اشهر وبعدين بطلب الشفقه والرحمه كمان نزلوا لي ثلث المده فصفوا اربع سنوات وخمسه اشهر وعشره ايام طلعت بربيع 2017 طلع اسمي بالليل فبعرف حالي تاني يوم رح امشي ما نمت الليل وصلت على بيتي اولادي شفتهم ما عرفتهم اخيرا يعني خلص المسلسل بعد 11 يوم من وجودي ببيتي لسه ما تأقلمت على الحياة بكتشف أنه أنا مطلوب بدعوة تانية لفرع تاني بتاريخ بيسبق اعتقالي بسنة كاملة لما عرفت أنه أنا مطلوب من إدارة الهجرة والجوازات رأسا طلعت على المناطق المحررة بإدلب طلعت على تركيا وجيت لهون على فرنسا دائما الاشخاص احياء واموات اللي موجودين معي باحلامي فانا مثل الشايل يعني سجني فوق ظهري مع انه لاقول لك شغله بجوز تتفاجئي انا مسامح الناس الوشيت فيني ليش؟ لأن أنا نلت مكافأتي أنه رجعت لأولادي وعيلتي بس أنا شلون بدي سامح برفقاتي اللي هن عانوا مثلي وأكثر بالأخير يعني دفعوا حياتهم كيف بدك تسامحي؟ يا جماعة أنا ما بدي أنسى يعني أنا ما بدي أنسى هاي المحنة يعني مثل كأني عم تطلبي من شخص انه ينسى له ايد او ينسى له طرف، 